కలపాకుతో తానిట్టంటే తలుపు చెక్కతో నేనిట్టంట ఆకు ఒక్క నేనందిస్తి సున్న తానందిస్తి ఆకు ఒక్క నేన మాట్లాడద్దు రాగండి ఇదిగో బ్రదర్ మనం ఎక్కడున్నాం చూస్తే మేము అడవిలో ఉన్నాం మాకు బాగా తెలుసు కానీ ఈ అడవిలో నీకు అన్ని దారులు తెలుసా అదే పిచ్చి ప్రశ్న వ్యాకులను ఒక రాజు పుట్టింది ఈ అడవికి ఆకాశానికి గాలడు అనమాట సరే మాకు దారి చూపిస్తావా నీకు ఇంగ్లీష్ కూడా వచ్చా రాదు అయిపోయింది అమ్మాయి ఇంకా రాలేదు ముహూర్త సమయానికి నేను మినిస్టర్ గారి ఇంట్లో ఉండాలి నేను బస్సులో వెళ్ళిపోతాను అమ్మాయి రాగానే మీరు బయలుదేరి వచ్చేసేయండి అమ్మాయి లేకుండా ఎలా పెడతావు అమ్మాయి గారు వచ్చేస్తున్నారు ఏమైపోయారు ఏమైంది నన్ను అడగండి నేను చెప్తాను నువ్వెవరు ఆకలి నోకరాదు తమల పాకలు అమ్ముతాను మరత ఆకలి మంచిగా పండితేనే డబ్బులు ఈ పిల్ల మీ కూతురా అవును ఈ పిల్లోడు మీ అల్లుడా చటప్ మా పనోడు చాలా గొప్ప పనాడే రాత్రి వానొస్తుంటే ఒక పాత్ర వేసుకుని తెల్లారు లేచి చూసేప్పటికి ఇద్దరు నా కళ్ళ ముందు కాలే సుకుని చెయ్యే సుకుని వాటే సుకుని శోభనం జంట్లాగా అతుక్కుని ఆ తర్వాత తర్వాత ఏం జరుగుతుందో తెలదు నీకు కాలే సుకుని చెయ్యేసుకుని టాకింగ్ చాలేవమ్మా వాళ్ళిద్దరు వాటేసుకుంటే లేదు కానీ నేను చెప్తే తప్పొచ్చిందా నీకు నాకు అసలే నోటు దూరద ఎక్కువ పది మందికి చెప్తేనే కానీ ఆ దొర తేరదు పది మంది ఏంటి బోల్డ్ అంత మంది ఉన్నారు ఇక్కడ అందరికీ చెప్పేస్తాను తగ్గేసుకుని కోడి లగ్గేసుకుని లవంగ మొగ్గేసుకుని ఎంత టెన్షన్ పెట్టేశావు నేను పొద్దున్న అనగా బయలుదేరాలన్నాను ఏమైంది నిజం చెప్పమంటారా అబద్ధం చెప్పమంటారా పోలీస్ స్టేషన్ లోను కోర్టు లోను నిజాలు చెప్తావుగా పెళ్లి పందిట్లో ఎందుకు చెప్పు చెప్పు అది రండి వాడు చెప్తున్నా నేను చెప్తున్నా ఇంట్లో దాచేది ఏముందండి కార్లో వంతెన తెప్పితే ట్రాఫిక్ జామ్ అయింది అందుకే కార్లు బస్సులు ఎదురు పంపించాను కదా రాత్రి అంతా మీరు ఎక్కడ ఉన్నారు మందు మీద కోకోనట్ టు డ్రింక్ దిస్ జిన్ నౌ ఇఫ్ పాసిబుల్ గెట్ మీ సమ్ లైమ్ కార్డియల్ ఆల్సో ఓకే ఏంట్రా ఏంట్రా నవ్వుతున్నారు దున్నపోతు మీద వాన కురిస్తే ఎలా నించుంటుందో అలా నించున్నాడు అయినా నువ్వు ఇంగ్లీష్ లో చెప్తే వాడికి అర్థం అవుతుందిరా నేను తెలుగులో చెప్తాను చూడు బాబు ఐ అండర్స్టాండ్ సార్ వన్ మీ టు గెట్ అ కోకోనట్ ఇస్ దట్ ఆల్ సో దట్ యు కెన్ మిక్స్ ఇట్ విత్ సమ్ జిన్ అండ్ స్వాలో ఇట్ త్రూ యువర్ డర్టీ లిటిల్ మౌత్ ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ దిస్ ఆస్పీషియస్ ఒకేషన్ ఏంటి బాబులు సైలెంట్ అయిపోయారు క్వశ్చన్ ఆంగ్లం వచ్చా రాదా అనేది కాదు ఎదటోడి కెపాసిటీ అంటూ తెలియకుండా నోరు జారకూడదు అనేదే ఆన్సర్ చూడు డిగ్రీ చదివిన ఉద్యోగం ఇవ్వలేదని గవర్నమెంట్ ని తిట్టని వాడు నాతో తిట్టించుకోవద్దు ఐ రిస్పెక్ట్ డిగ్నిటీ ఆఫ్ లేబర్ నాట్ మినిస్టీరియల్ పవర్ ఓకే ఇప్పుడు నేను ఇచ్చిన నీతి పెగ్గుకి నీకు బాగా కిక్కెక్కినట్టుంది కోకో నట్ అక్కర్లేదనుకుంటా అవును రాత్రి అంతా మీరు ఎక్కడున్నారు నన్ను అడగండి నేను చెప్తాను చెప్పనవండి నువ్వు ఎప్పుడు వచ్చావురా ఇక్కడ అయిపోయాక మందు నేను పోయిస్తాను కదా పదా మీకు నేను మళ్ళీ చెప్తాను ముచ్చటట్టు చెప్పదని చెప్పానా చెప్పకపోతే ఎలా కుదురుద్దండి 
రెచ్చగొట్టే తన్నులు తిన్నావు మళ్ళీ రెచ్చగొట్టావనుకో పందిట్లో కొడతాడు పరువు పోతుంది కావాలని నేను ఎందుకు పిలిపించానో తెలుసా చీప్ రాజ్ గారు ఆడబాకండి మీరు నన్ను పిలిపించడం ఏంటి కారు తోలుతున్నందుకు పరమేశ్వరరావు గారు డబ్బులు ఇస్తున్నారు అది తోలుకుంటూ వచ్చాను నా ఒంటి మీద బట్టలే కాదు బుర్రలో కూడా ఖరీదైన మెటీరియల్ ఉంది అసలు ఎందుకు నేను రప్పించాను ఇప్పుడు చెప్తాను నిజం చెప్పమంటావా అబద్ధం చెప్పమంటావా అబద్ధం చెప్పడం అసెంబ్లీలో కూర్చున్న మీ కలవాటు నిజం కక్కించడం బయట తిరిగే మా యూత్ కలవాటు పోలీస్ స్టేషన్ లో నువ్వు సెలలో ఉన్నప్పుడు మైత్రి నీ సెల్లోకి ఎందుకు వచ్చిందో అర్థం చేసుకోలేనంత అమాయకుని కాదు నేను ఆలు చదవల ఆంధ్ర రాజకీయాలు చదివా ఇప్పుడు నా కొడుక్కి మైత్రికి పెళ్లి నేను చేయబోతున్నాను అప్పుడు నీ మొహం చూడాలి నేను నా కొడుకు కాళ్ళు పట్టుకోమన్నప్పుడు నీ కళ్ళల్లో కనిపించిన కసి ఇలా మసి కొట్టుకుపోతుందో చూడాలి నేను తొందరపడాలా చూడొద్దు మీ అందరికీ తెలిసిన నా పేరు రామకృష్ణ పూర్తి పేరు శివరామకృష్ణ పొరపాటున మూడో కంట్లోకి చూస్తే మాడి మచ్చైపోతాం సోదర సోదరి మనులారా మీరంతా ఇక్కడి కేవలం ఆశీర్వదించడానికి వచ్చిన పెద్దలే కాదు మీరంతా నా ఓటర్ నా క్షేమ అని కోరుకునేవారు అందుకే నా కూతురు పెళ్లి ఇక్కడ పెట్టుకున్నాను ఈ శుభ సందర్భంగా ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్త విజయ చాముండేశ్వరయ్య గారి ఏకైక కుమార్తె మైథిలిని నా కుమారుడు చిరంజీవి అశోక్ కుమార్ ఇచ్చి త్వరలోనే వివాహం జరిపించబోతున్నామని తెలియజేసుకుంటున్నాను ప్రొద్దున్న కట్టుకుని సాయంత్రం విడిచేసే ఒక చీరకి ఇచ్చే విలువ జీవితాంతం నేను కాపురం చేయాల్సిన మనిషి విషయంలో మమ్మీ నాకు ఇవ్వదా డాడీ నన్నేవి ఆడకుండానే నా మనసు ఏమిటో తెలుసుకోకుండానే ఇలా అందరిలో నా పెళ్లి విషయం ఆనౌన్స్ చేయొచ్చా డాడీ మనసు గురించి మీ అమ్మకు తెలిస్తే కదా మాట్లాడడానికి మీ అమ్మకు కావాల్సిన అలా నగలు కార్లు షేర్లు కిట్టి పార్టీలు మైథిలీ 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 నువ్వెంత అదృష్టవంతురాలుగా తెలుసా డైరెక్ట్ గా మినిస్టర్ గారి ఇంటికి కోడలు గా వెళ్ళబోతున్నావు నిన్ను చూడ్డానికి రావాలంటే మాకు కూడా అపాయింట్మెంట్ కావాలేమో ఏంటి మూడీగా ఉన్నారు పెళ్ళయ్యాక మంగళ తోరణాలు కట్టిన గుమ్మం నుంచి మెటల్ డిటెక్టర్లు పెట్టిన గుమ్మంలోకి వెళ్ళిపోతుంది మైథిలి ఇక్కడ భగవద్గీతలు దేవుడు శ్లోకాలు వినిపిస్తాయి అక్కడ సైరన్లు స్లోగన్లు వినిపిస్తాయి ఇక్కడ ముత్తైదుల అక్షంతుల ఆశీసుల నుంచి గన్మెన్ల బుల్లెట్ల కాపలాల్లోకి వెళ్ళిపోతుంది నా కూతురు అది తలుచుకుని మురిసిపోతున్నా చూసారా నోరు విప్పే ఛాన్స్ ఇస్తే ఎంత మాట్లాడారు అందుకే మిమ్మల్ని నోరు ముయ్యమనేది ఈ లైన్ అండర్లైన్ చేసుకుంటాను ఏంటమ్మా గారు ఎప్పుడు సెలయర్లా గోలగోలగా ఉండేవారు మరి ఇప్పుడు సముద్రంలా గంభీరంగా ఉన్నారేంటి నేను ఒక అబ్బాయిని ప్రేమించాను నేను తమాషా కనలేదు గుళ్ళోకి వెళ్ళాలి కారాపు ఆరతి సమయానికి వచ్చారు అద్దుకోండి ఒక్క నిమిషం పంతులు గారు రాము ఈ దండ నా మెళ్ళ ఇదేంటండి స్టోరీ మొత్తం మార్చేస్తున్నారు ఇదిగో చూడండి ఫుట్బాల్ ఆడొచ్చు కర్రాబిల్ ఆడొచ్చు కబడ్డీ ఆడొచ్చు కానీ పేదవాడి జీతం ఆడుకోకూడదండి నేను ఆడుకోవటం లేదు నిజం చెప్తున్నాను నేను ప్రేమించింది నిన్నే నేను పెళ్లి చేసుకుందాం అనుకుంటుంది నిన్నే కలిసి బ్రతుకుతాం అనుకుంది నీతోనే ఆహార 
ఐఐటీ కొండకి లోపు మన దండలు మార్చుకోవాలి లేకపోతే నేను ఏం చేస్తానో నాకే తెలీదు ఆడపిల్లంతా ధైర్యంగా అడుగుతూ ఉంటే ఇంకా ఆలోచిస్తావే నాయనా వేసాయి ఆ ఈ గుళ్ళు పెళ్లి జరిగింది అనుకోండి సాక్ష్యం చెప్పడానికి మీరు రారు మీ దేవుడు రాడు ఆఖరి సరిగా అడుగుతున్నాను దండ వేస్తావా లేదా అది కాదు అమ్మాయి గారు అమ్మాయి గారు ఇంట్లోనే నేను చూడలేక చస్తున్నాను మళ్ళీ టీవీలో కూడా నీ ప్రోగ్రామేనా ఎలాగో ఇది టీవీలో యాంకరింగ్ ఎప్పుడు మొదలుపెట్టింది అబ్బా అయ్యో నా ఓడు చచ్చిపోవడానికి వెళ్ళలేదు నా ఓడు దూకడానికి వెళ్ళలేదు వచ్చే ఎలక్షన్ దాకా ఆగు తల్లి లేదు నేను ఇప్పుడే దూకేస్తాను నీకేం ద్రోహం చేసింది ప్రభుత్వం అమ్మగారు అమ్మగారు అమ్మాయి గారు టీవీలో యాక్టింగ్ చేసేస్తున్నారు అమ్మాయి టీవీలో యాక్ట్ చేస్తుంది అవును అబ్బా చూద్దురు కానీ రండి ఏమిటి ప్రాబ్లం నేను అన్నగా లేదా బ్యాలెట్ బాక్స్ లో సూపర్ గా ఉన్నావు నీకేంటమ్మా మరి నన్ను పెళ్లి చేసుకోమంటే అతను చేసుకోడే ఏమయ్యా పెళ్లి చేసుకోవడానికి ఏమాయ రాము ఏంటయ్యా చేసుకునేది నేను ఇంట్లో డ్రైవర్ ని అదిగో అలాగే మొండికేస్తున్నాడు నేను దూకేస్తాను ఆగు తల్లి ఆగు వద్దు మేడం వద్దు అయితే నన్ను పెళ్లి చేసుకుంటానని చెప్పమనండి సరే పెళ్లి చేసుకుంటాను గట్టిగా చెప్పాలి నేను నిన్ను పెళ్లి చేసుకుంటాను రెండు గంటలు అందుకోండి ప్రజల సాక్షిగా వీళ్ళిద్దరి పెళ్లి నేను జరిపిస్తా చెప్పు తీసి కొట్టాను నువ్వెవరమ్మా ప్రభుత్వ ఏజెంట్ వా దాని తల్లిని ఒక డ్రైవర్ గాడు మా అమ్మాయిని మోసం చేసి పెళ్లి చేసుకోవాలని చూస్తుంటే మీరంతా సపోర్ట్ చేస్తారా నేను చేసుకోకపోతే మీ అమ్మాయి చచ్చిపోతానంది నీ కోసం మైత్రి చస్తానందిరా నువ్వు మైత్రి కోసం చస్తావా మైత్రి కోసం ప్రాణాలు ఇవ్వటానికైనా రెడీ ఇన్స్పెక్టర్ నా కూతురి కోసం చచ్చిపోతాడంట అది ఎంత నిజమో ప్రజల ముందే తేల్చండి పబ్లిక్ గా ఒక మాట ప్రైవేట్ గా ఒక మాట మాట్లాడే అలవాటు నాకు లేదు ఆ రోజు తప్పించుకున్నావురా ఈ రోజు తలవంచుకుని తన్నులు తిన్నావు అనుకో చచ్చే వరకు కొడతాను ఎదురు తిరిగామనుకో పోలీసులను చంబోయామని కేసు పెడతాను జైల్లోనే చస్తాం మైథిలి ప్రేమ కోసం నేను చచ్చిపోవాలని ఆ భగవంతుడు రాసి పెడితే చచ్చిపోతాను తమ్ముంటే చంపుకో ఇన్స్పెక్టర్ చావట్టవయ్యా తన కోసం ఏమాత్రం చస్తాడో నా కూతురు చూస్తుంది కానీ ఏంట్రా చంపేస్తారు అతన్ని అతనికి ఏమైనా అయిందంటే ఇట్ నుంచి ఇటే ఈ జనాన్ని తీసుకుని రెసిబులకి వెళ్తా మరి అది అతను హాస్పిటల్ చేర్పిస్తాడు ఏంటే పది మందిలో చేసిన అలర్ట్ చాలక గుడ్లు నువ్వు చూస్తున్నా పళ్ళు రాలు కొడతాను హలో డాక్టర్ రావును మాట్లాడుతున్నాను డాక్టర్ గారా చెప్పండి మీ ఇంట్లో పనిచేసిన రాము దెబ్బలతో హాస్పిటల్లో చేరాడు ట్రీట్మెంట్ చేయమంటారా ఓ అలాగా వన్ మినిట్ ఆ రాము గారిని హాస్పిటల్ మోసుకెళ్ళారట ట్రీట్మెంట్ చేయమంటారని డాక్టర్ అడుగుతున్నారు వాడు చస్తే మార్చరీ ఫీజు కూడా ఇవ్వనని చెప్పు మేడం మాట వినిపించింది కదా లీవ్ ఇట్ ఫోన్ పెట్టేయొద్దు పెట్టేయరా రాముకి ఎవరైతే ఏ అవుతుందో తెలుసా ఏ అవుతుంది మున్సిపాలిటీ వ్యాన్ లో వాడి డెడ్ బాడీ తీసుకెళ్తారు అదే వ్యాన్ లో నీ కూతురి డెడ్ బాడీ కూడా వెళ్తుంది ఏంటి బెదిరిస్తున్నావా చంపేస్తాను నేనే చేస్తానంటే నువ్వు చంపేస్తానంటావేంటి మైండ్ పని చేయలేదా మైండ్ పని చేయింది నీకే ఒక డ్రైవర్ గారిని పట్టుకుని ప్రేమ అంటూ పిచ్చి పిచ్చిగా బాగుంటుంది ఏంటి వాయిస్ రైజ్ అవుతుంది రాముకి ఏమన్నా జరిగితే చెయ్యి కూడా రైజ్ అవుతుంది రేపోసో హాస్పిటల్ పని చేయరా చేయరా హలో డాక్టర్ రావు స్పీకింగ్ నేను మైత్లి గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీస్ చైర్మన్ మాట్లాడుతున్నాను చావుండేశ్వర భర్త గారా 
ఐఎం పరమేశ్వరరావు చాముండేశ్వరి భర్తని కాదు దాని మొగుడిని మాట్లాడుతున్నాను మీ హాస్పిటల్కి తీసుకొచ్చిన రాము మా మనిషి ఎంత డబ్బు ఖర్చు అయినా పర్లేదు మేం భరిస్తాం అతను వెంటనే కోరుకోవాలి అండర్స్టాండ్ అలాగే సార్ నీకేమైనా పిచ్చి పట్టిందా నూరు పోయి పిచ్చి నీకు పట్టింది కరెన్సీ పిచ్చి స్టేటస్ పిచ్చి ఆ పిచ్చిలో అన్ని మర్చిపోయి ఏం చేస్తున్నా నీకే తెలియట్లేదు వాడికి ఎందుకు వైద్యం చేయించాలి ఆఫ్టర్ మన ఇట్లా పనివాడు వాడు కేవలం పనివాడు మాత్రమే కాదే మనకి ఏమైనా బంధువా అవును బంధువే ఆత్మబంధు ఈ మాటను అండర్లైన్ చేసుకో 